Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Cómo estás? Mi nombre es César Ricardo Rebollado Varilla y soy tu maestro de educación física. En esta ocasión tengo acompañado de dos mises que ustedes ya conocen. Mises, preséntense por favor. De Lucero, Miss Anita. Las mises me van a estar apoyando esta semana para que estemos haciendo las actividades de educación física, ¿ok? La semana que vas a trabajar va a ser del 11 al 15 de mayo y tiene un aprendizaje esperado, el cual es explorar las posibilidades de tus movimientos a través de juegos, pero con problemas, ¿ok? Estas corresponden a los planteles de Ishkun y de Chichen del Colegio Boston, ¿va? Preparado, porque cuando estemos comenzando las actividades te vas a divertir mucho. Recuerda, mantén tu sana distancia en casa, que no se te olvide para que estemos cuidando a nuestros seres queridos. ¿Verdad que sí, Liz? Ok, claro. Profe, pero también recuerdes que es para tercer grado de preescolar. Así es, tercero de preescolar, que no se te olvide, del 11 al 15 de mayo. Muy bien, la primera actividad que vamos a hacer se llama color, color. Les explico más o menos cómo lo pueden hacer en casa. Vas a buscar en tu casita cualquier tipo de objeto. Pueden ser muñecas, pueden ser juguetes, pueden ser a lo mejor vasos, que sean de distintos colores. Tu papá o tu mamá te van a apoyar en este caso para que estés diciendo los colores que quieren que tú busques o que los miembros de tu familia, si es que hay más personas, los puedan buscar. ¿Okay? Yo aquí atrás tengo unos aritos que son de diferentes colores. Tengo verde, azul, rojo y amarillo. Tú puedes hacer todos los colores del arco iris si quieres. Los vamos a poner, en este caso en el piso, acuérdate que no necesitan estar ordenados. Si tú tienes a lo mejor en tu cocina un vaso, no tienes que ir por él. Tú ya sabes que tienes un vaso color azul o un vaso, un plato color rojo, ¿ok? Y tu papá te dice, a ver, pon atención, dices, ustedes van a ser los niños y yo voy a ser el papá. Muy bien. Eh, a ver, mis niñas, vayan a buscar un objeto color amarillo. Rápido, lo más, amarillo, rápido, lo que tengan en la mano amarillo. Ok. Ellas agarraron el agua color amarillo. A lo mejor tú agarraste un plátano o agarraste, no sé, algún peluche que tenga color amarillo, cualquiera. ¿Ok? ¿Listas? Vamos a ver. Ahí manténgalo y consérvelo para ver quién es quien llega primero. Voy a contarles ahora tres segundos para ver quién logra hacerlo más rápido. Ok, vamos a ver si logran encontrar un objeto color azul. Uno, dos, tres. ¡Oh! Ok, ella alcanzó a agarrar el agua azul. Tú a lo mejor agarraste un vaso azul, tu vaso favorito. Puedes hacerlo también en tu casita con ese. Acuérdate que terminando de jugar con ellos, tenemos que limpiarlos, que no se te olvide. Ahora, mmm, vamos a buscar un objeto color eh, verde. Uno, dos, tres. Muy bien, color verde. ¿Qué tienes en casa que sea color verde? A lo mejor la pasta de dientes o alguna hoja que tengas cerca de tu casa. Puede ser un mango verde, un mango verde, una pelota, una pelota, limón. un limón, puede ser un sinfín, por eso se llama el juego color, color, para que tú busques y trates de conocer todos los colores y de las cosas que tienen esos colores, ¿va? Porque a lo mejor la maestra del salón te dice, alcánzame la lapicera azul, pero tú ya buscaste la lapicera y el trajiste la lapicera verde y no la pudiste identificar, pues para eso te sirve, para que vayas conociendo los colores y de los objetos, ¿ok? Muy bien, esta actividad, recuerda, se llama color, color. La siguiente actividad se llama la orquesta. La orquesta la puedes hacer con algún objeto que te sirva para hacer un sonido muy fuerte, ¿ok? Me puedes apoyar con el sonido por el objeto para el sonido mismo, muchas gracias yo aquí tengo un pandero que me prestó una de las maestras de música ok, tú lo puedes hacer con un tambo, lo puedes hacer con un garrafón lo puedes hacer con una cacerola también, si tienes botellas creo que le puedes poner este, semillas y haces así sonido. así es, tienes toda la razón, puedes hacerlo con cualquier cosa que provoque un sonido fuerte ¿Ok? En este caso, Miss, te vas a colocar frente a mí y yo voy a realizar los sonidos con el tambor. En este caso, mi pandero. ¿Ok? El sonido que haga lo vas a tratar de repetir con tus pies. ¿Ok? Preparada, vamos a hacer una prueba. 
con tus pies. Puedes mover uno si quieres o puedes mover uno y otro. ¿Lista? Uno, Lista. dos, tres. Oigan, ¿fue un sonido fuerte o fue un sonido despacito? Fuerte. Fuerte, entonces, ¿cómo voy a hacerlo con mis pies? Fuerte. Ok, ahora lo voy a hacer de nuevo. Así es, ahora fueron cuatro y fue un sonido más despacio. Ahora lo vas a hacer tratando de moverte muy rápido. Atenta, ¿eh? porque lo voy a hacer rápido. Lo puedes hacer también por arriba. 
Esa forma que hizo la maestra es como si fuera un boliche. Los boliches también los puedes hacer juntando todas las botellas. Si las juntas, vas a tratar de tirarlas todas al mismo tiempo. Vamos a ver si lo logras hacer. Acuérdate que es lanzarlo con fuerza. Una, dos, tres. ¡Oh! Ya viste que ya todas juntas pesan un poco más. Tienes que hacer más fuerza. Fuerte, fuerte, fuerte. Tírala con fuerza. Eso, ya ves que si sí se puede. Tres botellas tiró. Muy bien, excelente. Vamos a ver si logras tirar las últimas tres botellas. Lista. Una, dos, tres. Fuerte, fuerte, fuerte. Ay, te faltó una botella más. Muy bien. Esta última te voy a pedir, Luis, que la conserves porque vamos a hacer un juego más. Acuérdate, el juego que hicimos se llama Vamos a la Feria. ¿Ok? Es utilizando los aros, lo puedes hacer con cartón, sí. lo puedes hacer también con las botellas que estás reutilizando, llenándolas a lo mejor de arroz que ya alguien ya no ocupó, que ya está viejito, o tal vez frijol también que ya no ocupes, igual un frijol que ya esté pues ya sin uso, o rocas pequeñas también lo puedes hacer con rocas pequeñas. Muy bien, el siguiente juego se llama la botella, ¿ok? Gano la botella. En esta ocasión le voy a pedir de favor que me apoye mis luces, mis luceritos, por favor. Mis apóyame de este lado. ¿Va a salir? El juego consiste en ganar la botella. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a colocar la botella en el centro. ¿Sale? Al colocar la botella yo en el centro, voy a darles la indicación de algo que tienen que hacer con su cuerpo. Si yo les digo, por ejemplo, tienen que tocar su frente, su pancita y sus rodillas. Quien logre hacer primero lo que les pedí, va a tratar de agarrar la botella antes que la otra persona. ¿Ok? ¿Están listas? Sí, sí. Bien. ¿Están listos en casa? Muy bien. La primera va a ser como se los había mencionado. Voy a tocar la frente, mi pancita y mis rodillas. Una. Dos, tres, ahora. Y ganó mi lucero. Muy bien. Ah, ahora los ojos abiertos, por eso. Ah, no, sí, es cierto, se me olvidó. Lo puedes hacer más difícil si cierras tus ojos, que no se te olvide. Vamos a ver si lo podemos hacer una ocasión más. ¿Ok? Eh, colocamos nuestros ojos cerraditos. Voy a tocar mis hombros. Voy a tocar mis pompis y voy a tocar mis pies. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Hombros, pompis, nariz. Se equivocó, se confundió. Acuérdate. Hombros, pompis y pies. Ok, ahora vamos a ver si lo pueden hacer más difícil. De espaldas, por favor. ¿Listas? Voy a tocar mi cabeza. Voy a dar un salto y voy a agacharme a agarrar la botella. ¿Listas? Una, dos, tres. Y ya no mis lucero. Llevamos dos a uno. Vamos a ver quién llega primero a cinco. ¿Listas? Una vez más. Eh, ahora te vas a agachar, vas a dar un brinco de rana y después te vas a voltear a agarrar la botella. Una, dos, tres. Y tiempo. Aquí pude darme cuenta que la mil lucero se adelantó. Entonces, de este punto no vale. No valió. ¿Ok? Vamos a ver quién logra darse un abrazo a sí mismo. ¿Ok? Un abrazo a sí mismo. Levantar las manos y después agarrar la botella. Una. Dos, tres, ahora. Abrazo, la va tomando sin armonía. Dos a dos. En este se define, yo creo que vamos a hacer tres, porque cinco son muchas. Una más y a ver quién gana. ¿Listas? A la cuenta de tres. Vamos a tocar la espalda de la compañera. Tocar la espalda de la compañera y quien lo logra hacer, agarra primero la botella. Cuidado porque se puede golpear. Hay que tener mucho cuidado en esas actividades. Una, dos, tres. Toca la espalda, toca la espalda. Ya la tocó y rápido. Ok, fue un empate. Excelente trabajo. Muy buen trabajo. Este juego, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerda? ¿Quién gana la botella? ¿Quién gana la botella? Muy bien. Y 
por último, el último juego que vamos a hacer se llama eh, Adivina el sonido. Ok, adivina el sonido. Si yo, si yo hago un sonido con mi cuerpo, si yo hago un sonido con mi cuerpo o lo hago con la botella, ve lo que vas a hacer. Vas a tratar de levantar la mano y decirme el orden como lo hice. Ejemplo, si yo toco primero mi aplauso, después hago un sonido de U o cualquier otro tipo como mover la maraca en este caso me vas a decir el orden en que lo hice igual puedes cerrar tus ojos y quien me toque primero la mano será la ganadora ¿listas? ok, va el sonido silencio, ojos cerrados ahora tiempo ¿Con qué parte del cuerpo moví ahí ese sonido? Con los pies. Ok, ¿cómo lo hice? ¿Puedes repetirlo? Eso. Paz, paz. Correcto. Punto para la maestra. Así lo puedes hacer con diferentes partes del cuerpo. Si te diste cuenta, lo repetimos. Y es parecido al juego de la orquesta que hicimos hace ratito. Por eso tienes que estar atento. Y en el juego de la orquesta ya lograste saber cómo suenan tus piernas, cómo suenan tus palmas. Cómo suenan tus brazos, cómo suenan tus cachetes, cómo suenan tus zapatos, ¿ok? Ya buscaste muchos sonidos. Ahora vamos a ver si ustedes logran identificarlos. ¿Listas? Una, dos, ojos cerrados. Ahora. Ahora. ¿Cómo fue el sonido? Vamos a ver si... ¿Ok? Ok. Fueron iguales los sonidos, pero no fueron en el orden. Vamos a darle medio punto. Vamos a darle medio punto. Muy bien. Ok, más, más difícil. ¿Listas? Ok. Ojos cerrados. Ahora. Ok, y te ganó. Ok, ¿cómo fue el orden? Ok. Ok. Correcto, correcto. Ese fue el orden. Si te diste cuenta, también hice un sonido con mi boca, que fue silbar. A lo mejor ustedes no saben silbar, pero su papá o su mamá sí lo puede hacer y los pueden apoyar en su casa para que lo hagan. Y estas son las actividades que vas a estar realizando tú en las fechas del 15 al... No, del 11 al 15 de mayo, que no se te olvide. Mantener la sana distancia cuando estés realizándolas. Si tú sabes que tu papá o tu familiar que esté en casa esté enfermo o tiene algún síntoma que lo complique, no te la acerques. Mantente lejos de él y mantén tu distancia para que tú también puedas estar bien y no te vayas a enfermar como los, los miembros de tu familia lo pueden hacer. Cuídense, cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus papis, cuídense ustedes, porque ya estamos muy contentos de que pronto van a regresar, ¿verdad, Claro, claro que sí. Es importante también lavarse las manos, chicos, recuérdenlo. Sí. Hay que lavar las manitas con Así agua y jabón. Muy bien. Acuérdense que también, ya que regresemos a la escuela, las maestras y yo nos vamos a dar cuenta de si realizaron o no las actividades, porque vamos a estar haciendo repasos de las mismas que ya les hemos estado dejando. ¿Por qué? Cuando yo te vea que a lo mejor no puedes lanzar muy bien, quiere decir que a lo mejor no practicaste. Entonces necesitas estar practicando porque yo voy a evaluarte y voy a decirte si sí lo has mejorado o no. Acuérdate que tenemos casi casi una competencia entre nuestro salón para ver quiénes son los mejores y quiénes han mejorado. Por eso se trata de hacer educación física, para que tú mejores tu cuerpo y mejores tus habilidades. Papás, apoyen a sus niños, que no se les olvide. Si no los apoyan ustedes, ¿quién lo va a hacer? Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero también ustedes les corresponde un trabajo en conjunto con nosotros. Muy bien, espero que se hayan divertido, que les hayan gustado estas actividades. Acuérdense, tercero de preescolar, de los planteles Iscud y Chichén, del 11 al 15 de mayo. Orquesta, vamos a la feria, los boliches, gana la botella y color color. Diviértanse mucho, nos vemos pronto. Adiós.